com 80 e tantos anos, não tinha um fio de cabelo branco? É. Banheira. Alô, gente! Opa, vamos que vamos, meu povo! Pessoal, hoje eu... Mãe em si meia triste, hoje uma mãe em si meia chorosa. Por quê? Vocês vão achar aqui que tá escuro, mas é porque na nossa cidade hoje tá sem energia, viu? Tá sem energia, dizem que só vai chegar à tarde. E daí o quarto da minha mãe tá meio escuro e eu, sim, hoje... Meu quarto é escuro nada, meu quarto é claríssimo. É? Então eu amanheci assim, até um pouco chorosa, tô... desde cedo eu tô triste, porque é muito ruim quando a gente vê a mãe da gente nessa situação fraca. Que situação? Fraquinha na Eu não cama. tô fraca? Eu já comi, foi três pão hoje. Vai te danar. Ô, gente, me perdoe, eu tô rindo assim, é porque ela fica falando essas coisas, então, eu já chorei muito hoje lá na cozinha, porque eu ver minha mãe assim, gente, isso me enche o meu peito de tristeza, é muito ruim quando a gente tem uma mãe e ela fica fraquinha, assim, na cama. Eu não tô fraca nada, mentira dela. Já fica assim. Eu já comi, foi cinco pães hoje. E cinco? Foi. Uhum. E dois copos de café Já, de é, é, porque assim, vai chegando a idade, vai chegando, né? Então fica meio doentinha, fica, fica meio triste aqui em casa, só é eu e ela. Vocês sabem pra que é isso? Pra vocês não dar dinheiro pra mim pra ela comer. <risos> é, é. Aí vocês ficam com pena, aí vai, manda o dinheiro, ela vá, pô. Eu quero comer pra mim, Adriana. Não, não vem não, não vem lembrança. Eu vou falar isso, é? É. Ô, gente, vocês me desculpa, viu? Olha, eu começo até a chorar aí, ó. Ah, eu já fico ah, chorando ah, já. De alegria. <risos> ainda não morri. Aqui, minha mãe é assim. Ela, apesar da, da, da... Ela tá doentinha em cima de uma cama. E quem falou que eu tô doente em cima da cama? A Sara não tá, não? Eu não. Tô e, doente nada. E daí? Eu quero aqui a Alda, a Edupá. É, que mais? É... é... Tatiana, é Luciana, é Aldaíris. É? Eu quero minha filha tudo aqui. É a Thelma que ah. não pisa aqui. É? A Thelma é rica. É? É. Ah. Pois é. Mas, enquanto isso, eu tô aqui, eu vou dando a maior força pra minha mãe. Às vezes, quando ela não consegue se levantar da cama, eu ajudo, graças a Deus, eu ainda tenho a minha saúde, né? Então, eu vou ajudando minha mãe, minha mãe vai ajudando o outro. Eu tenho certeza que vocês também... É, que tem a mãezinha de vocês já nessa idade, que fica aí fraquinha na cama, eu tenho certeza que vocês também choram, que vocês ficam tristes. E é o que eu faço aqui o dia todo. Às vezes eu passo o dia todo chorando. Tem, Deus. Pode de alegria que eu ainda não morri. Porque... <risos> não digas isso, não digas isso. Não digas isso. Pois é, eu vou dar um jeitinho hoje aqui nessa, nesse cabelinho dela, viu? Vou tentar, vou tentar, a gente vai tentar. Se ela deixar, porque ela não gosta do meu profissionalismo. Eu tenho, gente, hum, eu tenho... Ela agora deu pra falante. Hã? Você agora deu pra falante. <risos> Só que vou ter pena. <risos> eu gosto do meu profissionalismo. Eu tenho 22 anos de cabeleireira, é, 22 anos de cabeleireira. Eu fui considerada a melhor cabeleireira do Brasil em 2015. Eu fui considerada a melhor cabeleireira do Brasil. Então, hoje eu vou tentar dar uma arrumada ali, fazer uma coisa diferente no cabelo da minha mãe. Ou seja, aí vocês podem perguntar, Adriana, que coisa diferente vai ser? Um cabelo meio colorido. Nós vamos pintar aí de três, quatro cores o cabelo ai, da minha mãe. Ai, 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 ai. Eu sou alguma palhaça? <risos> E o palhaço tem o um cabelo colorido, é? É, é colorido. <risos> pois é. Vamos botar umas três ou quatro cores no cabelo dela, que o cabelo dela tá bom pra fazer isso. E vamos dar um corte diferente. Aí vocês podem falar também, que corte seria esse, Adriana? A gente rapa de um lado e deixa o outro crescer. <risos> você tá bom de rapar, eu sei onde é. Até que eu sei onde é que você tá bom de rapar, o seu. <risos> Olha, tu me deixa... Tu me deixa pra não soltar mais uns palavrões aqui. <risos> pois é, gente. Então é assim. Começa o nosso dia. Dei um pouco de risada aqui. Graças a Deus eu gosto de, de... né? Porque assim, quando a gente acorda triste, quando a gente acorda chorosa, isso não faz bem pra gente, não faz bem pro nosso coração e não faz bem também pras pessoas que estão ao nosso redor. né? Mas eu fico triste, como eu falei pra vocês, por causa da minha mãe. Mas isso vai passar... Eu vou continuar cuidando dela, né? 
eu vou continuar fazendo as coisas por ela, ou seja, o banho, a comida, a medicação, né, o café da manhã, entendeu? Então, fica por aqui, porque eu vou lá dentro, tá me dando muita vontade de chorar, e eu não quero chorar na frente de vocês, eu prefiro sentar lá na cozinha, chorar, chorar, chorar a noite toda, a tarde toda, não sei. Mentira pura, ela tá chorando porque eu ainda não morri. <risos> Nada Mentira disso. pura. Hã? Mentira pura, Olha, ela tá chorando porque eu ainda não morri. Não fala esse assim, não, sabe o quê? Hum. Os seguidores vão me xingar, viu? Eles me xingam. E é pra xingar mesmo. Eles me amem. Porque uma filha ruim, uma filha ruim, deseja a mãe morrer pra não tomar conta dela. Deseja o quê? Mas eu sou uma filha ruim? Hum. Sou? Tá assim, meia lá, meia cá. Não, fala amanhã a verdade. Amanhã um pãozinho desse tamanhinho pra mim. Hum. Meio copinho de café preto. É? Que eu nem gosto de café. Joga hum. lá em cima da cama. É? É. Eu não trago a bandeja bonitinha, não? Cadê a bandeja? Olha que os seguidores vai chamar a senhora mentirosa. Que eles já viram a bandeja que eu trago pra senhora. Aquela bandeja era de, de, de galça. É? Era. Então diga aqui, eu sou uma má filha? Eu sou? Quem é que tá aqui na sua casa com a senhora? Que ela tá corrida de Portugal. <risos> Tome. Tome. <risos> Tome, é? Tome. <risos> e vamos que vamos, meu povo. Um beijinho grande e carinhoso pra todos vocês. Continue se inscrevendo no nosso canal aí, que é o Sales e Sales. Estamos no Instagram também com o Sales e Sales. Se inscreva aí. Oh, gente, segue a gente nas páginas aí, gente. Que a página tem Adriana Mentirosa, tem Quiarinha Sales e tem Vovó Naí. Olha, <risos> e outra, nós agora é novidade. Nós estamos no TikTok. Siga a gente no TikTok. É o arroba... Sales com dois L, ponto I, Sales, e já está eu lá no TikTok. Eu quero saber o que diabo é esse TikTok. Eu já expliquei o que é TikTok. Não, já. Não. TikTok, fala aí o que é. TikTok é um aplicativo, ah. onde a senhora coloca aqui no celular, e a senhora pode fazer dublagem, pode fazer vídeo para a senhora postar aqui na internet, onde a senhora faz amizades, é o TikTok. É aquele aplicativo que eu mais a senhora criamos. Eu? Sim. Nós criamos o TikTok. É tanto que o povo chama assim, TikTok da Dona Naí. Quem Deus. O povo tá chamando. Meu, ti, meu, meu, meu TikTok ninguém toca. <risos> ninguém toca. É. <risos> ninguém toca. Ai, meu Deus do céu. Beijinho grande carinhoso, meus amores. Manda um beijo pro povo. Eu não que eu tô com vergonha. <risos> vergonha de você. Tanta mentira. Tá com vergonha de eu mim, Eu tô, viu? É? Bota a mão na cara, ó. <risos> e vamos que vamos, Chama meu povo! Chama aí, chama aí, dá um beijinho, beijinho grande e carinhoso!